టీఎస్పీఎస్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ పరీక్షలకి సంసిద్ధమవుతున్నటువంటి తెలంగాణ యువతి యువకులందరికీ కూడా టీసీఆర్ తరఫున శుభాభినందనలు జియోగ్రఫీకి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్న అంశం ఇది ఇంతకుముందు గతంలో ఈ అంశం నుంచి సివిల్స్లో కూడా వరుసగా మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మూడు సార్లు ఈ అంశం నుంచి పరిస్థితులు అడగడం జరిగింది ఈ అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మెరైన్ రిసోర్సెస్ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నారండి సిలబస్లో అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మన ఇండియన్ జాగ్రఫీ కాబట్టి మెయిన్స్లో ఉన్నది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మెరైన్ రిసోర్సెస్ అంటే సముద్ర వనరులు ఏమిటి వాటి యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధిలో వాటి యొక్క రోల్ ఏమిటి అనేది మనం ఇక్కడ చర్చించాలి గతంలో అడిగినటువంటి ప్రశ్నని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అది రెండు వేల పదహారులో అడిగినటువంటి ప్రశ్న అది ఐడెంటిఫై ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బయోటిక్ రిసోర్సెస్ రెండు వేల పదహారులో సివిల్స్ యూపీఎస్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి సివిల్స్ మెయిన్స్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఐడెంటిఫై ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బయోటిక్ రిసోర్సెస్ రిసోర్స్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హైలైట్ దిర్ ప్రాబ్లమ్స్ హైలైట్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అన్నారండి ఇది ఒక ప్రశ్న ఇరవై మార్కులు ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్న ఇది రెండు వందల యాభై పదాల్లో రాయబడినటువంటి ప్రశ్న ఐడెంటిఫై ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బయోటిక్ రిసోర్సెస్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి జీవ మండలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో జీవ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ప్రాధాన్యత వివరిస్తూ వాటి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా వివరించమని అన్నారు సో ఇది ఇండైరెక్ట్గా మెరైన్ రిసోర్సెస్ అంటే జీవావరణ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి జలావరణ వ్యవస్థలకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రశ్న మరొక ప్రశ్న చూసినట్లయితే మెరైన్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ఎకనామికల్లీ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అన్నారు అంటే సముద్ర వనరులు ఆర్థికంగా ఆర్థిక పరంగా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి డిస్కస్ సైటింగ్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నారు సముద్ర వనరులు ఆర్థికంగా చాలా కీలకమైనవి వాటి యొక్క సరైన ఉదాహరణలతో వివరించండి అన్నాడు రెండు వేల పదహారులో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇది రెండు వేల సారీ రెండు వేల ఇరవైలో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న అంటే గత సంవత్సరం కానీ అంతకుముందు సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవైలో మెయిన్స్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఇది పదిహేను మార్కులకి రెండు వందల యాభై పదాల్లో రాయమన్నారు ఇక మరో క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే డిస్క్రైబ్ ద పొటెన్షియల్ మెరైన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ విత్ రెఫరెన్స్ టు దియర్ బెనిఫిట్స్ హార్వెస్టబిలిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ అన్నారు మెర మెరైన్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ యొక్క పొటెన్షియల్ అంటే సముద్ర వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో శక్తి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క పొటెన్షియల్ అంటే ఎంత మేర వాటి యొక్క పరిధి ఉంది కానీ వాటి యొక్క వినియోగం ఎలా ఉంది వాటి యొక్క లభ్యత ఎలా ఉన్నది అనే వనరుల మీద సముద్ర వనరుల మీద వాటి లభ్యతను పరిశీలిస్తూ వాటిని వినియోగించుకోవడంలోనూ నిరుపు లేదా వాటిని స్థిరీకరించుకోవడంలోనూ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటిని గురించి కూడా చర్చించమన్నారు సో మెరైన్ రిసోర్సెస్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనే దాని మీద రెండు వేల పదహారులో రావడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రావడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవైలో కూడా దీని మీద ఒక ప్రశ్నను అడగడం జరిగింది ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మెరైన్ రిసోర్సెస్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మన భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది సుమారు ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల తీర రేఖ పొడవు ఉన్నదండి మనకి ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల పొడవైనటువంటి తీర రేఖ ఉన్నది సో ఈ ప్రాంతం నుంచి ఈ ప్రాంతం వరకు చూసినట్లయితే ఇదంతా కూడా మనకి తీర రేఖ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం రెండు వైపుల ఉత్తరం మన తూర్పు వైపున పశ్చిమ వైపున సో ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉన్నటువంటి తీర రేఖ ఉంది అలాగే రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్ వరకు మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ ఉంది అంటే తీర రేఖ నుంచి రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్ వరకు మనకి ఆ జలాలలో ఆ జల వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో లభించేటువంటి వనరులన్నీ కూడా భారతదేశానికే పరిమితము అవి వాటి మీద వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఆధిపత్యం లేదు ఈ లెక్కను చూసినట్లయితే ఈ యొక్క వైశాల్యంగా చూసినట్లయితే ఈ రెండు వందల నాటు నాటికల్ మైల్స్ వరకు పరిధిని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇరవై ఒక్క లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యం ఉన్నది ఇరవై ఒక్క లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యం అంటే చిన్న విషయం కాదు ఓకేనా సో ఇంత వైశాల్యం ఉండి ఇంత తిరలేక పొడవు ఉన్నప్పుడు మనకి సముద్ర వనరుల యొక్క లభ్యత కూడా సహజంగానే ఎక్కువగా ఉండొచ్చని మనం అనుకోవచ్చు అలాగే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా అనేక మినరల్స్లో 
కూడా లభ్యత ఉన్నట్లుగా మన పరిశోధనలు తెలియజేస్తున్నాయి ఇక మెరైన్ ఫుడ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్రాంతంలో లభించేటువంటి చేపల సంపద కూడా కొంతమేర ఎక్కువగా ఉంది తూర్పు తీరం కంటే పశ్చిమ తీరంలో చేపల లభ్యత కొంతమేర ఎక్కువగా ఉంది సముద్ర జలాలు ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటాయో అక్కడ చేపల లభ్యత కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అందువల్లనే టెంపరేట్ రీజియన్స్ అనేవి చేపల లభ్యతకి లేదా మత్స్య సంపద లేదా సముద్ర వనరుల సముద్ర జల వనరుల లేదా జల జీవచరాల లభ్యతకి చాలా ప్రధానంగా మనం గమనించవచ్చు టెంపరేట్ రీజియన్స్ అంటే దాదాపుగా ఒక ముప్పై ఐదు నుంచి అరవై డిగ్రీల సెంటి వన అక్షాంశాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కానీ భారతదేశం అంతా కూడా ట్రోపికల్ రీజియన్లో ఉంది ఆయన రేఖ వాతావరణంలో వాతావరణంలో ఉంది కాబట్టి టెంపరేట్ రీజియన్స్లో లభించే చేపల లభ్యత కంటే కూడా భారతదేశంలో లభించే చేపల వనరుల లభ్యత తక్కువ అయినప్పటికీ లభ్యత అనేది మిగతా ప్రాంతాలతో పోలిస్తే మన ప్రాంతంలో కొంచెం మీద ఎక్కువగా ఉండడానికి కూడా కారణం ఉంది అవకాశం ఉంది ఈ పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఎందుకు జల వనరుల లేదా జలచరాల యొక్క లభ్యత అంటే మత్స్య సంపద వీటి యొక్క లభ్యత ఎక్కువగా ఉందని మనం కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఈ పశ్చిమ కనుమల నుంచి వచ్చేటువంటి స్ట్రీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ పశ్చిమ కనుమల ప్రాంతంలో దాదాపు ఆరు వందల పైగా స్ట్రీమ్స్ పశ్చిమ కనుమలను జన్మించి అరేబియా సముద్రంలో ప్రవహిస్తున్నాయి ఈ స్ట్రీమ్స్ ఏవైతే మనకి ఈ కాలువలు కానివ్వండి వాగులు కానివ్వండి నదులు కానివ్వండి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా పశ్చిమ కనుమల నుంచి తొంత సారవంతమైనటువంటి లవణాలని ప్లాంక్టను అంటే సముద్ర జల సముద్ర ఉపరితల జలాల్లో పెరిగేటటువంటి ఫైటో ప్లాంక్టను పెరగడానికి అవసరమైనటువంటి లవణాలు లేదా నైట్రైట్లు వాటన్నిటిని కూడా మనకి ఫెర్టిలైజర్స్ రూపంలో తీసుకుని వచ్చి ఆ జలచర జలాల్లోకి వదలడం జరుగుతుంది సో అందువల్ల పశ్చిమ తీరంలో మనకు చేపల లభ్యత లేదా మత్స్య సంపద లభ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక ఈ పశ్చిమ తీరం ప్రాంతంలోనే కాకుండా తూర్పు తీరంలో కూడా చేపల లభ్యత మనకి పశ్చిమ బెంగాల్ ఈ ప్రాంతంలో అధికంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే గంగా నది హిమాలయాల నుంచి తీసుకునిస్తున్నటువంటి ఏదైతే అవశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిక్షేపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అవక్షేపించబడడం వల్ల అక్కడ కూడా ప్లాంక్టను ఫైటో ప్లాంక్టన్ పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు అలాగే రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్ అవతల ఉన్నటువంటి మత్స్య సంపదను పరిశీలించినట్లయితే ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి ట్యూనా చేపలు కూడా మనకి మన సముద్ర జలాల్లో అంటే మన ప్రాదేశిక జలాల్లో ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్స్తో పాటుగా అవతల కూడా మనకి ట్యూనా చేపల లభ్యత ఉన్నది సో కానీ మనకి రెండు వందల కిలో కిలోమీటర్ల ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అవతల ఉన్నటువంటి చేపలని వేటాడేందుకు అవసరమైన టెక్నాలజీ లేకపోవడం వల్ల ఈ ట్యూనా చేపలను మనం కోల్పోతున్నాం ఇదే సందర్భంలో ఈ చేపలన్నింటినీ కూడా చైనా తన ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఉపయోగించుకుంటుంది సో వాళ్ళు దాంట్లో సఫలీకృతం అవుతున్నారు భారతదేశం యొక్క సముద్ర జల వనరుల్లో ఉన్నటువంటి మరొక ప్రత్యేకత అంటే మినరల్ రిసోర్సెస్ని కనుక పరిశీలించినట్లయితే మనకి క్రోమియము మెగ్నీషియము నికెలు ఐరన్ను కలిసినటువంటి పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్ అంటాం దీన్ని పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్ ఈ పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే వీటిలో ఐరన్ను క్రోమియము నికెలు మ్యాంగనీసు తదితర మూలకాలన్నీ కలిగినటువంటి ఒక పొటాటో మన ఆలుగడ్డ బంగాళదుంప ఉన్నటువంటి ఏ షేప్లో అయితే ఉంటుందో ఆ షేప్లో ఉన్నటువంటి నూడిల్స్ అనేవి సముద్రం యొక్క అడుగు భాగాన ఉపరితలం మీద అంటే సముద్ర భూ ఉపరితలం మీద మనకు లభ్యమవుతుంది ఈ పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్ అనేవి ఎంత ప్రాధాన్యమైనవి అంటే మన గాడ్జెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉదాహరణకి ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ సెల్ ఫోన్ నుంచి స్పేస్లో మనకి పంపించేటటువంటి రాకెట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ కానివ్వండి లేదా కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు కానివ్వండి సో వీటన్నిటికీ కూడా అవసరమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ మినరల్స్ ఇందులో లభిస్తాయి ఈ పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్ సో ఈ పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్ కనుక కలెక్ట్ చే సామర్థ్యం కనుక మనం కనుక సంపాదించినట్లయితే ఆ టెక్నాలజీ మనం కనుక అభివృద్ధి చేసుకున్నట్లయితే ఈ పాలీ మెటాలిక్ నూడిల్స్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవడంతో పాటు పొందడంతో పాటు అంతర్జాతీయంగా కూడా మన యొక్క వాణిజ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి అలాగే వీటితో పాటుగా మనకి పశ్చిమ తీర ప్రాంతంలోనూ తూర్పు తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మినరల్స్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే పెట్రోలియం నిక్షేపాలు సహజ సహజ వాయు నిక్షేపాలు ఇప్పటికి కూడా మనకి ముంబై హై అనేది ప్రధానమైనటువంటి ఒక ముడి చమురు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి లేదా లభించేటువంటి ఒక కేంద్రంగా మనం గమనించవచ్చు సో సహజ వాయు వనరుల అలాగే పెట్రోలియం వనరుల లభ్యత కూడా మనం ఇంకా ఈ ప్రాంతంలో పరిశోధించాల్సిన అవసరం ఉంది భవిష్యత్తులో మరింత పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయు వనరులు ఇక్కడ పొందేందుకు కూడా అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనకి పరిశోధనలు తెలియజేస్తుంది 
సో అదేవిధంగా మన అండమాన్ నికోబార్ దీవుల మధ్య ప్రాంతంలో కానీ పరిశీలించినట్లయితే ఆ ప్రాంతంలో సల్ఫర్ నూడిల్స్ పాస్ఫరస్ నూడిల్స్ ఉన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు సో ఈ వనరుల లభ్యతను కూడా మనం మనం సాధించే దిశగా టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఇక మన అణు విద్యుత్ రంగానికి అవసరమైనటువంటి థోరియం నిక్షేపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సముద్ర యొక్క బీచ్ శాండ్ నుంచి మనం తీసుకు మనం గ్రహించగలిగినటువంటి టెక్నాలజీని కూడా మనం సాధించాల్సి ఉంది మనం గతం సెషన్లో కూడా పరిశీలించి చూసిందాం థోరియం నిక్షేపాలు అత్యధికంగా కలిగిన దేశం ఏంటంటే భారతదేశం భారతదేశానికి దగ్గరలో ఏ దేశం కూడా అంత నిలవగలిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు సో ఈ థోరియం నిక్షేపాలని మనకి ఈ సముద్ర భాగం నుంచి మనం అధికంగా ఉత్పత్తి చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో అణు విద్యుత్ రంగంలో రెండవ దశ నుంచి థోరియంని మనము యురేనియంగా మార్చుకొని విద్యుత్ ఉత్పాదన చేసే దిశగా మనం అడుగులు వేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రంగాన్ని మనం ఆ పథకాన్ని మనం అవలంబిస్తున్నాం కాబట్టి దానికి అవసరమైనటువంటి నిక్షేపాలు కూడా మన ఈ ప్రాంతం నుంచి పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఇక వీటితో పాటుగా మెరైన్ సాల్ట్ అంటే సముద్ర ఉప్పును కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇండియా ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్టర్ చైనా చైనా తర్వాత అతిపెద్ద ఉప్పు ఉత్పత్తి దాడు ఇందులో మనం చూసినట్లు ప్రధానంగా చూసినట్టు గుజరాత్ ప్రాంతము అలాగే రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి సాల్ట్ నిక్షేపాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో భాగంగా మనం గమనించవచ్చు అలాగే తూర్పు తీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ తమిళనాడు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ తూత్తుకూడి కానీ కన్యాకుమారి నుంచి తూత్తుకూడి దాకా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా ఉప్పు ఉత్పత్తిలో ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తుంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కోస్తా జిల్లాలు అయినటువంటి నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాలు కూడా ఉప్పు ఉత్పత్తిలో గణనీయమైన ప్రగతిని సాధిస్తున్నాయి సో ఈ మెరైన్ రిసోర్సెస్లో ఇది కూడా ఒక ఉప్పు కూడా ఒక ప్రధాన అంశంగా మనం పరిగణించాలి అలాగే మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఒక అంశాన్ని పరిశీలించాం అంటే పునరుద్ధారిత ఇంధన వనరుల వినియోగాన్ని మనం పరిశీలించేటప్పుడు భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి సుశి సుశాలమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి తీర రేఖ మనకి సముద్ర పదల నుంచి తరంగాల నుంచి మరియు ఓషన్ థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే సముద్ర ఉపరితల జలాల ఉష్ణోగ్రతకి లోపల జలాలు ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతల వ్యత్యాసాల వల్ల కూడా మనం విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా మనం గమనించాం ఇంతకుముందు మనం ఈ సెషన్లో మనం చూసినాం ఈ సముద్ర పదలు తరంగాల ద్వారా లక్ష ఎనభై వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా గమనించాం అలాగే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ సముద్ర జలాలు ఉపరితలాలు ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండడం కూడా మనొక ప్రధాన అంశంగా పరిగణించవచ్చు సముద్ర ఉపరితల జలాల ఉష్ణోగ్రత మనకి అరేబియా సముద్రంలోనూ బంగాళాఖాతంలో ఏ రోజు కూడా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉండవు కానీ వేసవికాలంలో అయినట్లే కనుక ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెంటీగ్రీల కంటే కూడా ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది సో ఇరవై డిగ్రీల సెంటీగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసాన్ని సాధించాలి మనం ఉపరితల జలాలకి దిగువన ఉన్నటువంటి జలాలకి మధ్య ఉన్న ఉష్ణోగ్రత వ్యత్యాసం ఇరవై డిగ్రీలు కనుక ఉన్నట్లయితే ఓషన్ థర్మల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అనే టెక్నిక్ ద్వారా మనం విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంది అటువంటి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ అయితే అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో అధిక విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి కూడా మనకు అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అలాగే వెస్టర్న్ కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పశ్చిమ తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి తీర మైదానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వేవ్ ఎనర్జీ ద్వారా అంటే తరంగ శక్తి ద్వారా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి అలాగే రాన్ ఆఫ్ కచ్చి గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబత్ ప్రాంతాల్లో ఒక ఎనిమిది వేల రెండు వందల మెగావాట్ల వరకు సముద్రపు అలల ద్వారా విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం కూడా ఉంది ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే పరిశోధనలు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి సో ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క తీరరేఖ పొడవున విద్యుత్ వినియో విద్యుత్ ఉత్పత్తి సముద్ర జలచరాల యొక్క లభ్యత అలాగే ఇంధన వనరుల లభ్యత కూడా అధికంగా ఉండడం మనం గమనించవచ్చు ఇక భారతదేశం యొక్క మత్స్య రంగానికి కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇండియన్ ఫిషరీస్ కనుక పరిశీలించినట్లయితే ఇండియా ఈజ్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఫిష్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్టర్ చైనా అండ్ యుఎస్ఏ భారతదేశము చైనా మరియు యుఎస్ఏ తర్వాత రెండవ మూడవ అతిపెద్ద ఉత్పత్తి దాడు మత్స్య రంగంలో సో ఈ విధంగా మత్స్య రంగంలో కూడా మన గణనీయమైన ప్రగతిని మనం సాధించామని చెప్పడంలో సందేహం లేదు ఇక సెకండ్ ఇన్ ఆక్వాకల్చర్ ప్రపంచంలోనే ఆక్వాకల్చర్ అంటే మత్స్య రంగం ద్వారా మనం ఒక వ్యవసాయం చేస్తున్నాం ఏదో చేస్తున్నామో ఆక్వాకల్చర్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నామో ఇందులో భారతదేశం రెండో స్థానంలో ఉంది చైనా తర్వాత ఇక అట్లాగే జీడిపిలో కనుక చూసినట్లయితే మత్స్య రంగం ద్వారా వచ్చినటువంటి జీడిపిలో పాత్ర ఏదైతే ఉందో అది ఒక శాతానికంటే కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువగా 
ఈ జీడిపిలో దీని యొక్క స్థానం లేదా విలువ కొంతమేర తక్కువగా మనం అనుకున్నప్పటికీ కూడా దీని ద్వారా సుమారు ప్రత్యక్షంగా పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు ప్రత్యక్షంగా ఇక విలువ ఆధారిత చైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే చేపలు పట్టే వాళ్ళే మన సంఘాల ద్వారా గుర్తింపు పొందిన వాళ్ళే పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు ఇక విలువ ఆధారిత చైన్ ఏదైతే ఉందో అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషను దాని యొక్క స్టోరేజీ మరలా ఎక్స్పోర్ట్ కన్జంప్షను ఈ విలువ ఆధారిత చైన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద దీనికంటే ఇక్కడ మూడు రెట్లు అధికంగా జనా జనాభా ఆధారపడి ఉండడానికి మనం గమనించాలి అంటే మనకి జీడిపిలో పాత్రతో పాటు ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడంలో కూడా మనకి మత్స్య రంగం అనేది చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది సో అలాగే ఫ్రెష్ వాటర్ కల్చర్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే తీరరేఖ పొడవున భారతదేశం యొక్క తీరరేఖ పొడవున అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఫ్రెష్ వాటర్ అక్కా కల్చరు అలాగే సాల్ట్ వాటర్ అక్కా కల్చర్ రెండు కూడా కొనసాగిస్తుడు మనం గమనించవచ్చు ఉదాహరణ తూర్పు తీరంలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు జిల్లాలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే షిమ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ప్రపంచానికి అవసరమైనటువంటి రొయ్యల్ని ఉత్పత్తి చేయడంలో ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తుంది నెల్లూరు ప్రకాశం కృష్ణా గుంటూరు అలాగే ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు విశాఖపట్నం ఈ ప్రాంతం వరకు కూడా ఆ వెనామీ రొయ్య అలాగే ఉచ్చుప్పునీటి రొయ్య మంచినీటి రొయ్యలు తయారు చేయడంలోనూ చాలా గణనీయమైన ప్రగతిని సాధించింది మనం చెప్పుకోవచ్చు షిమ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనే స్థాయికి కూడా మనము ఎదగడం మనం గమనించాలి వీటితో పాటుగా ఎక్స్పోర్ట్స్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం మత్స్యరంగం ద్వారా మనం ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ ద్వారా సాలీన ఏడు వేల ఆరు వందల వందల కోట్ల రూపాయలు భారత ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కూడా చేకూరుతుంది సో భారత ప్రభుత్వానికి ఒక కాఫీ కల్చరో లేకపోతే టీ కల్చరో ఎలా మనమైతే ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ మనం వెస్ట్రన్ ఘాట్స్లో చూస్తున్నామో ఒక కాఫీ నుంచి అయితే దాదాపు ఆరు వేల రెండు వందల నుంచి ఆరు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీస్ వస్తే కేవలం ఈ అక్వాకల్చర్ ద్వారా దానికంటే ఎక్కువగా ఏడు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు మనము ఆదాయాన్ని సమక సం సమకూర్చుకోవడం గమనించవలసిన అంశం వీటితో పాటుగా పద్నాలుగు మిలియన్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఉంది ప్రత్యక్షంగా పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షల మంది జాలర్లు తమ యొక్క జీవనోపాధిని పొందితే వాటికి పది రెట్లు దాదాపుగా పద్నాలుగు లక్షల మంది దాదాపుగా దీంట్లో ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందడం మనం గమనించవచ్చు పద్నాలుగు మిలియన్స్ సారీ పద్నా అంటే నువ్వు కోటి నలభై లక్షల మంది దీంట్లో ఉపాధిని పొందడం మనం గమనించవచ్చు అలాగే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తిని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మత్స్యరంగం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో భారతదేశంలో ఉత్పత్తి అయినటువంటి మత్స్య సంపద ఏడు పాయింట్ ఐదు లక్షల టన్నులు అయితే అది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నాటికి ఈ యొక్క ఉత్పత్తి ఎంత అయిందంటే దాదాపు నూట ఒక్క లక్షల టన్నులకి చేరడం జరిగింది వంద పాయింట్ ఏడు లక్షల టన్నులు నూట ఒకటి అనుకుందామండి నూట ఒక్క లక్షలు అంటే దాదాపు వంద లక్షల టన్నులు పైగా మన ఉత్పత్తిని సాధించడం గమనించాలి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఒక రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే యాభై ఐదు యాభై ఆరు సంవత్సరాల్లో మనము దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది రెట్లు అభివృద్ధిని మనం లేదా ప్రోభివృద్ధి అభివృద్ధి రేట్ని మనం గంటలో గమనించవచ్చు ఇక రీజియన్స్ పరంగా చూసినట్లయితే మత్స్య సంపద విషయంలో రీజియన్స్ పరంగా ప్రాంతాల పరంగా మనం కనుక పరిశీలించినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎప్పటికీ కూడా గుజరాత్ అనేది టాప్ స్టేట్గా ఉంది ప్రపంచంలో ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి చేపల ఉత్పత్తిలో విలువైన చేపల ఉత్పత్తిలో అటువంటి విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తి కూడా గుజరాత్ తీర ప్రాంతంలో మనం గమనించవచ్చు అందువల్లనే సర్క్రీక్ లైన్ వద్ద భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి మధ్య వివాదం ఎప్పుడూ కూడా కొనసాగుతూ ఉంటుంది అందువల్లనే జల వనరుల విషయంలోనూ అలాగే చేపలు పట్టడం అనే వృత్తి విషయంలో కూడా పాకిస్తాన్ జాలర్లు మన భారతంలో మన భారతదేశం అరెస్ట్ చేయడం మన జాలర్లని పాకిస్తాన్ అరెస్ట్ చేయడం గమనిస్తుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చేపలకి ఎంత కాంపిటీషన్ ఉన్నదో మత్స్యరంగానికి ఎంత కాంపిటీషన్ ఉందో ఎంత పోటీ ఉందో అర్థమవుతుంది సో గుజరాత్ రాష్ట్రము మొత్తం భారతదేశం యొక్క ఉత్పత్తిలో ఇరవై పాయింట్ ఐదు శాతం కలిగి ప్రథమ స్థానంలో ఉంది సముద్రం నుంచి లభించేటువంటి చేపల ఉత్పత్తిలో మనకి గుజరాత్ ప్రథమ స్థానంలో ఉండడం మనం గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ గుజరాత్ వచ్చి ఇరవై పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉంటే వెస్ట్ బెంగాలు మరియు ఒడిస్సా ఈ రెండు కలిపి కనుక చూసినట్లయితే పద్దెనిమిది శాతం ఉత్పత్తిని సాధిస్తుంది సముద్ర రంగం నుంచి లభించేటువంటి చేపల ఉత్పత్తిలో వెస్ట్ బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్ ఒరిస్సా రెండు కలిస్తే పద్దెనిమిది శాతం అయితే గుజరాత్ ఒకటే ఇరవై పాయింట్ ఐదు శాతం పొందుతుంది 
అలాగే సౌత్ ఈస్ట్ రీజియన్ ఉన్నటువంటి అంటే ఆగ్నేయ ప్రాంతం అనేటువంటి ఏపీ తమిళనాడు అండ్ పాండిచ్చేరి పుదుచ్చేరి ఈ మూడు ప్రాంతాలను కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ మూడు కలిస్తే మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఇరవై ఏడు శాతం ఉత్పత్తిని ఇవి సాధిస్తున్నాయి అలాగే మరొక అంశము కేరళ కర్ణాటక రెండు గట్ట కలిపినట్లయితే కేరళ కర్ణాటక రెండు కలిపి కలిపినట్లయితే వీటి యొక్క ఉత్పత్తి మొత్తం చేపల ఉత్పత్తిలో ముప్పై ఒక్క శాతంగా ఉంది ముప్పై ఒక్క శాతంగా మనం గమనించవచ్చు సో ఈ విధంగా రాష్ట్రాల విధిగా వాడిగా చూసినట్లయితే గుజరాత్ రాష్ట్రం చేపల సముద్ర చేపల ఉత్పత్తిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉండడం మనం గమనించవచ్చు అలాగే వెస్ట్ బెంగాల్ ఒరిస్సా ఏపీ తమిళనాడు ఈ కేరళ కర్ణాటక కూడా తమ యొక్క పాత్రని ఏ రోజు కూడా మర్చిపోకుండా తన వృద్ధి నేర్పు కొనసాగిస్తూనే ఉండడం మనం గమనించాలి అలాగే ఈ బ్రాకిష్ వాటర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే సముద్ర జలాలు వెనుక నడవడం అంటే లోతట్టు ప్రాంతాలకి సముద్ర జలాలు వెనక్కి వెళ్ళడం బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాం ఈ బ్యాక్ వాటర్స్ యొక్క లవణీయత సముద్ర జలాల లవణీయత కంటే తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇరవై నాలుగు పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ ఉంటే సెల్ నెట్టి దాన్ని బ్రాకిష్ వాటర్ అంటాం సో త్రీ ఫోర్ కంటే కనుక అంటే త్రీ పీపీఎంకి లేదా సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి దానికి మధ్యలో కనుక సెల్ నెట్టి కనుక ఉంటే దాన్ని బ్రాకిష్ వాటర్ అంటాం ఈ బ్రాకిష్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్రాకిష్ వాటర్లో లభించేటువంటి చేపల లభ్యత కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి వనరుగా మనం గమనించవచ్చు ఈ ఆ ప్రాంతం నుండి స్థానిక జాలరులకు తమ ఉపాధిని కల్పించడంలో ఉపాధిని ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపరచడంలో ఇవి కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి ఇక ఈ సముద్ర జలాల యొక్క మనం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మెరైన్ రిసోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి అంటే సముద్ర జలాలు వాటి యొక్క ఆవరణ వ్యవస్థలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇవి గణనీయమైన పరి ఇవి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి పరిస్థితులని ఎదుర్కొన్నట్లుగా మనం గమనించవచ్చు ఈ సమస్యలు కనుక పరిశీలించినట్లయితే ముందు జల కాలుష్యం ప్రధానమైన కాలుష్యంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే పారిశ్రామిక వ్యర్థాలని శుద్ధి చేయకుండా నేరుగా మన నదుల్లోకి ఆ నదుల నుంచి మళ్ళీ సముద్రంలోకి వదిలివేయబడడం ద్వారా ఈ జలాలు కలుషితం కావడం వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి జీవజాతులు అంటే స్పీసీస్ అనేవి తమ మనుగడ లేదా ఉనికిని అనేది ప్రశ్నార్థకంగా మార్చుకున్నాయి అంటే కొన్ని జాతులు అంతరించిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తాం ఇక రెండవ ప్రధానమైన సమస్య ఏమిటంటే ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ లేకపోవడం ప్లాస్టిక్ బాటిల్సు లేదంటే మన వేరే డిస్పోజబుల్స్ ఏవైనా కానీ ఘన వ్యర్థాలని నేరుగా వదిలివేయడం వల్ల వాటిని ఆహారంగా భావించి స్వీకరించడం వల్ల కూడా అనేక జీవజాతులు తమ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని లేదా ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కోల్పోవడం కూడా గమనిస్తున్నాం అలాగే సముద్ర జలాల ఉష్ణోగ్రతలో వ్యత్యాసం అంటే పెరుగుదల సంభవిస్తుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా భూతాపం కారణంగా సముద్ర ఉపరితల ఉపరితల జలాల ఉష్ణోగ్రతల వ్యత్యాసాల కారణంగా పెరుగుదల కారణంగా ఈ చేపలకి లేదా మత్స్య సంపదకి ఆహారంగా ఉన్నటువంటి పగడపు దీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో కూరల దీవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా క్రమంగా అంతరించిపోతున్నాయో మనం గమనించవచ్చు కానీ భారతదేశ విషయంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దశకం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను వరకు కొంత పగడపు దీవుల ఉనికి మనము ప్రశ్నార్థకంగా మారినప్పటికీ ఈ మధ్యకాలంలో జరిగినటువంటి నివేదికల వల్ల మనకు తెలుస్తుంది ఏమిటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చిన నివేదిక వల్ల మనకి ఏం బయటపడిందంటే ఈ పగడపు దీవుల ఉనికిలో మార్పులో అంటే తగ్గుదల క్షీణ క్షీణతల నెమ్మదిగా తగ్గిపోయి వృద్ధి రేటు పెరుగుతుందని కూడా మనం గమనించడం జరిగింది ఇది ఒక పాజిటివ్ అనుకూలమైనటువంటి అంశం కానీ ఈ ఉపరితల జల ఉష్ణోగ్రతలు ఉపరితల జలాల ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉన్నటువంటి పెరుగుదల సముద్ర జలాల కాలుష్య ప్రభావం అనేవి ఈ పగడపు దీవుల మీద ప్లాంక్టన్ మీద అంటే ఫైట్ ఆఫ్ ప్లాంక్టన్ అనేది పైన ఉంది జూ ప్లాంక్టన్ అనేది ఒక ఆరు వందల మీటర్ ఆరు వందల అడుగుల కింద ఉండేది జూ ప్లాంక్టన్ సో ఫైటో ప్లాంక్టను జూ ప్లాంక్టను రెండింటి యొక్క పెరుగుదల మీద కూడా గణనీయమైన ప్రగతిని గణనీయమైనటువంటి మార్పుని మనం గమనించాలి వాటి యొక్క వృద్ధిని అడ్డుకోవడం అనేది మనం గమనించుకోవాలి సో వీటి ప్రభావాన్ని మనం తగ్గించాలంటే సముద్ర జలాల కాలుష్యాన్ని ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణని మనము సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలిగినప్పుడు మాత్రమే భవిష్యత్తులో వీటి ద్వారా మనకి మనకి కొంతమేర పురోభివృద్ధి సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇల్లీగల్ మైనింగ్ అనేది కూడా ప్రధాన కారణంగా ఉంది మనకి పాకిస్తాన్ వైపు నుంచి అటువైపు చైనా వైపు నుంచి కూడా ఇల్లీగల్గా వాళ్ళు అంటే చట్ట చట్ట విరుద్ధంగా మన జలాల్లో ప్రవేశించి 
మన జలాల నుంచి మత్స్య సంపదని తస్కరించడం అనేది కూడా మనం అప్పుడప్పుడు మనం వింటూనే ఉన్నాం ఇది కూడా మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇక భారతదేశము ఈ మత్స్య రంగానికి అభివృద్ధికి తీసుకున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకంలోనే మనకు ఒక బ్లూ రెవల్యూషన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించింది బ్లూ రెవల్యూషన్ సో ఈ బ్లూ రెవల్యూషన్ ప్రారంభించిన వాళ్ళు మనకి మనం కానీ గమనిస్తే ఇవి ప్రిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ డాక్టర్ మిట్టల్ చౌదరి అండ్ డాక్టర్ అరుణ్ కృష్ణమూర్తి డాక్టర్ మిట్టల్ చౌదరి అండ్ డాక్టర్ అరుణ్ కృష్ణన్ అరుణ్ కృష్ణన్ వీళ్ళని మనం భారతదేశంలో బ్రూ రెవల్యూషన్కి ఫాదర్స్ అని చెప్పుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంది సో మిరట్టల్ చౌదరి అరుణ్ కృష్ణ నీళ్ళ యొక్క కృషి ఫలితంగా భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకంలోనే బ్లూ రెవల్యూషన్ ప్రారంభించి దీని యొక్క లక్ష్యాలను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోవడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఈ బ్లూ రెవల్యూషన్ ద్వారా చేపల వృద్ధి రేటు సాలీన ప్రతి సంవత్సరము ఎనిమిది శాతంగా ఉండాలని మనం నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది సో ప్రతి సంవత్సరము ఎనిమిది శాతం వృద్ధి రేటు సాధిస్తూ రెండు వేల ఇరవై నాటికి మన యొక్క ఉత్పత్తి ఎంత ఉండాలంటే సాలీన పదిహేను మిలియన్ టన్స్ ఉండ ఉండ విధంగా మన లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించుకోవడం జరిగింది పదిహేను మిలియన్ టన్స్ ఉండ విధంగా మన లక్ష్యాన్ని నిర్ధారించుకోవడం జరిగింది కానీ ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో కొంతమేర పురోగతి సాధించగలిగాం పూర్తి స్థాయిలో పురోగతి సాధించలేకపోవడం అనేది కొంత విచారకరం అలాగే రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుంచి రెండు వేల పదిహేను పదహారు ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరం మధ్య బ్లూ రెవల్యూషన్ మిషన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు బ్లూ రెవల్యూషన్ నీలి విప్లము బ్లూ రెవల్యూషన్ మిషన్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అనే మిషన్ని ప్రారంభించాం సో ఈ మిషన్ ద్వారా కూడా గణనీయమైన ప్రాగతిని సాధించడం వల్ల మనం కొంతమేర సక్సెస్ అయ్యాం అంటే మనం విజయం సాధించామనడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరము లేదు ఈ విధంగా భారతదేశం యొక్క మెరైన్ రిసోర్సెస్ని కనుక అంటే సముద్ర వనరులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకి దాదాపుగా ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్లు పొడవైన తిరరేఖ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు లక్ష దీవులు అన్నింటినీ కనుక కలుపుకున్నట్లయితే సుమారుగా దాదాపు ఎనిమిది వేల కొన్ని మరికొన్ని జీవులు అన్నింటినీ కలుపుకుంటే ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వరకు మనం తిరరేఖ పొడవు ఉన్నటువంటి సుశాలమైనటువంటి దేశంగా మనం గమనించాలి ఈ తిరరేఖ పొడవు అంతటా కూడా మనకి కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అనేది దాదాపుగా ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు విస్తరించి ఉంది అంటే సముద్ర ఖండ తీరపు అంచు అనేది మనకి ఖండ తీరం అనేది ఐదు వందల కిలోమీటర్ల లోపల వరకు విస్తరించి ఉంది కాబట్టి మనకి చేపలు పెరగడానికి అవసరమైనటువంటి అవకాశాలు సౌకర్యాలు అరుదుగా అంటే బాగా అద్భుతంగా ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే లభ్యతతో పాటుగా భారతీయ మత్స్యకారుల యొక్క ప్రావీణ్యత వల్ల కూడా మన యొక్క ఈ రంగంలో అభివృద్ధిని సాధిస్తున్నాం కూడా చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు సో ఇక అలాగే మెరైన్ రిసోర్సెస్లో ఉన్నటువంటి మన ముఖ్యమైన లవణాలు లేదా మన నూడిల్స్ కనుక చూసినట్లయితే పాలిమెటాలిక్ నూడిల్స్ అనేవి కూడా మనం మనకి అరుదుగా లభించేటువంటి ఈ పాలిమెటాలిక్ నూడిల్స్ కూడా మనకి లభ్యం కావడం మన యొక్క అదృష్టంగా భావించాలి ఈ పాలిమెటాలిక్ నూడిల్స్లో ఉండేటువంటి ఐరన్ను కాపరు నికెలు క్రోమియము మ్యాంగనీసు ఇవన్నీ కూడా చాలా అద్భుత రేర్ ఎత్ కూడా ఉంటుందండి దీంట్లో రేర్ ఎత్ క్రస్ట్ అని ఉంటుంది అంటే మనకి భూమి మీద లభించినటువంటి ఒక మట్టి పొర దాని అక్కడ బట్టలు కలిసి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సెమీ కండక్టర్స్ రంగంలో అంటే అర్ధవాహకాలను ఉపయోగించి తయారు చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ రంగంలో అన్నిటి కూడా చాలా విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది సో వీటి లభ్యత కూడా మనకి భారతదేశం చుట్టూ తీరరేక పొడవున ఉండడం కూడా మన అదృష్టంగా భావించవచ్చు సో వీటి లభ్యత ఉన్నప్పటికీ వీటిని వెలికి తీసే టెక్నాలజీ మనం ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేసుకోలేకపోవడం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అగ్గ అడ్డంకిగా ఉంది భవిష్యత్తులో ఈ టెక్నాలజీని కూడా మనం కనుక పొందగలిగితే మీథేన్ బెడ్స్ నుంచి వచ్చే మీథేన్ వాయువుని మనం సంగ్రహించి దాన్ని ఇంధన వనరుగా ఉపయోగ ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే పాలిమెటాక్ నూడిల్స్ కూడా పాలిమెటాలిక్ నూడిల్స్ని కూడా మనం పొందేందుకు అవకాశం ఉంది అలాగే ట్యూనా చేపలు లేదా ఒక ఆరు వందల మీటర్ల కంటే దిగువన ఉండేటటువంటి చేపలను మనం సంగ్రహించేటువంటి టెక్నాలజీ లేకపోవడం కూడా మనకి ఒక అవరోధంగా ఉంది ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్కి అవతల అంటే రెండు వందల నాటికల్ మైల్స్కి అవతల ఉన్నటువంటి మన మత్స్య సంపదను కూడా పొందడంలో మనము పూర్తి స్థాయిలో సఫలీకృతం కాలేకపోతున్నాం ఇక్కడ కూడా మనము టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ టెక్నాలజీని మనము అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నుంచి మనం సంగ్రహించడం ద్వారా వాటి నుంచి మనం తెచ్చుకోవడం ద్వారా అలాగే మనం స్వదేశీయంగా మన స్వదేశీయంగా మనం టెక్నాలజీని సాంకేతికత మనం అభివృద్ధిపరుచుకోవడం ద్వారా 
ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి బస్సు సంపదని పూర్తి స్థాయిలో మనము సంగ్రహించడం వాటిని శోధించడంలో గణ గణనీయమైన ప్రగతిని సాధించడానికి కూడా భవిష్యత్తులో ఎంతో అవకాశం ఉందని మనం గమనించాలి సో ఈ అంశము మనకి ఫిలిమ్స్లో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇట్లో ఏదో ఒక పాయింట్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది కానీ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ప్రధానమైన అంశము సో అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఈ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నని మీరు పూర్తి స్థాయిలో ఒక ఆన్సర్గా తయారు చేసుకుని ఒక రెండు వందల యాభై పదాల్లో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో వాటిని ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన పాయింట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక సమరీగా తయారు చేసుకొని మీరు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆన్సర్ని తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే దీనికి మరింత తోడుగా కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే ఉంటుందో మనం వెబ్సైట్స్లో కొంత పరిశీలించి అభ్యర్థులందరూ కూడా కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా జోడించుకుని ఆన్సర్ తయారు చేసుకుంటే మనకు మరింతగా మనకి ఎక్కువ మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉందని గమనించగలం ధన్యవాదాలు